നമസ്കാരം നമസ്കാരം നീണ്ട പതിനാല് വർഷത്തെ വിചാരണയ്ക്കൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് രാജ്യത്തെ പോലും നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന കേസിൽ വിധി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിന് അഹമ്മദാബാദിലെ പതിനാല് ഇടങ്ങളിലായി ഇരുപത്തി ഒന്നോളം സ്ഫോടനങ്ങളാണ് നടന്നത് സംഭവത്തിൽ അൻപത്തി എട്ട് പേർ മരിക്കുകയും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിരോധിത ഭീകര സംഘടനയായ സിമിയിലെ അംഗങ്ങൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദീൻ എന്ന ഭീകര സംഘടനയായിരുന്നു ഈ വൻ സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് പുറം ലോകമറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് സ്ഫോടനം നടക്കുന്നതിന് നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ഭീകര സംഘടന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഇമെയിലായി സ്ഫോടനത്തിന്റെ സന്ദേശം അയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സനുജ ഈ കേസിൽ ഈ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന കേസിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏവരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നത് ഈ കേസിലെ മലയാളി സാന്നിധ്യമാണ് ഏതാണ്ട് ഏഴ് പ്രതികളാണ് മലയാളികളായി അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടന കേസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരാൾക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു നിരോധിത സംഘടനയായ അതായത് സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ്ലാമിക് മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ഒരു സംഘടന ആ സംഘടന നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സർക്കാർ കണ്ടുപിടിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഈ സംഘടനയെ നിരോധിച്ചിരുന്നു അന്ന് സിമിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ചില ആളുകൾ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ഒരു രഹസ്യ ഭീകരവാദ സംഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദ്ദീൻ ഇന്ത്യൻ മുജാഹിദ്ദീൻ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചൊന്നും ഈ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനത്തിന് മുന്നേ നമുക്ക് വലിയ വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനം അവരുടെ ആദ്യ ഓപ്പറേഷനാണ് എന്ന് വേണം നമുക്ക് കരുതാൻ ഇതിൽ നമ്മൾ ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അഹമ്മദാബാദ് സ്ഫോടനത്തിൻ്റെ ആസൂത്രണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നടന്നത് കേരളത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വാഗമൺ തീവ്രവാദ ക്യാമ്പ് വാഗമണ്ണിൽ രാജ്യത്തു നിന്നും രാജ്യത്തിന് പുറത്തു നിന്നും തീവ്രവാദികൾ എത്തുകയും അവർ സമ്മേളിക്കുകയും അവർ അവിടെ പരിശീലന പരിപാടികളടക്കം നടത്തിയിരുന്നതായും എൻ ഐ എ ക്യാമ്പ് അല്ല എൻ ഐ എ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വാഗമൺ ക്യാമ്പ് പങ്കെടുത്ത രണ്ട് മലയാളികൾ ഷിബിലിയും സാദുലിയും ഇവർ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇവർ രണ്ട് പേർക്കുമാണ് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ മൂന്ന് പേർക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മലയാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പേർ സഹോദരങ്ങളാണ് ഷിബിലിയും സാദുലിയും ഇവർ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ വാഗമൺ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് ഈ അഹമ്മദാബാദ് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതികളാണ് ഇവരിൽ ജീവപര്യന്തം ലഭിച്ച മുഹമ്മദ് അൻസാർ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലെ വാഗമൺ ക്യാമ്പിൽ ഈ മൂന്ന് പേരും ജീവപര്യന്തം ലഭിച്ച മുഹമ്മദ് അൻസാറും ഷിബിലിയും സാദുലിയും പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഗുജറാത്തിലെ പാവഗഡിയിലും ഇത്തരത്തിലൊരു ക്യാമ്പ് നടന്നിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് നടക്കിയ ഒരു സ്ഫോടന പരമ്പര രാജ്യത്തിനെതിരായ ഒരു യുദ്ധം മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് ഒരു സാധാരണ ക്രിമിനൽ കുറ്റത്തിലല്ല രാജ്യത്തിനെതിരായ ഒരു യുദ്ധം രാജ്യത്തെ നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ നഷ്ടമായ ഒരു വലിയ സ്ഫോടനം ആ സ്ഫോടനത്തിൽ പങ്കാളികളായിരിക്കുന്നു ഇവർ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ആസൂത്രണം നടന്നത് ഗുജറാത്തിലെ പാവഗഡിയിലും രണ്ടാമതായി കേരളത്തിലെ വാഗമണിലും എന്നതാണ് അതിൽ മലയാളികളെ ഒന്നടങ്കം നാണം കെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആശങ്ക ഏകുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഐ എസ് പോലുള്ള സിറിയ പോലുള്ള കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനകളായ ഐ എസ് പോലുള്ള സംഘടനകളുടെ ആശയവും അവരുടെ കരങ്ങളും ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു അവർ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ മത തീവ്രവാദികളാക്കുന്നു അവരുടെ ഭാവി ഇല്ലാതാക്കുന്നു രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ അപകടത്തിലാക്കുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെ പോലുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിച്ഛായ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലും ഒക്കെ ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പ്രസ്താവന നടത്തിയത് അത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലും നമ്മുടെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും തീവ്രവാദത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദി സംഘടനകൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാതെ നമുക്കെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഈ തെറ്റുകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നമ്മുടെ ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുപോലെ ആക്രമണം നടത്തുന്നു എന്നുള്ളത് ആശങ്കാജനകമാണ് തീർച്
ഇവർ വന്നതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഈ ആശുപത്രികളിൽ ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു ഇതിനു പിന്നിൽ നാം നോക്കിക്കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ അന്ന് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം ഇതിന് പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ അന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു അതെ ഈ ഇന്നലെ ഈ വിധി വന്നതിന് ശേഷം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം ചർച്ചയുണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചയിലും ഉയർന്നു വരുന്ന വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന നരേന്ദ്രമോദിയെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഗൂഢാലോചന ഈ സ്ഫോടനത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഗുജറാത്തിൻ്റെ അഹമ്മദാബാദ് ഹോസ്പിറ്റൽ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലും അതുപോലെ തന്നെ മണിനഗർ ഹോസ്പിറ്റലിലും അദ്ദേഹം രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ ആ ആശുപത്രികളിലടക്കം സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു ഈ ഗൂഢാലോചന ഇന്നലെ വിധിക്കു ശേഷം വന്ന കോടതി അത് എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു അത് വിധിക്ക് ശേഷം വന്ന ചർച്ചകളിലും അത് പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ബന്ധം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരം തീവ്രവാദി സംഘടനകൾ കേരളത്തിലെ യുവാക്കളെ യുവാക്കളുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുന്നു അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ഈ വധശിക്ഷ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ശിബിലി അദ്ദേഹം ഒന്നാം തരം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ് അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശിൽ തൻ്റേതായ സ്ഥാപനം നടത്തുന്നയാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു യുവാവിനെയാണ് ഈ തീവ്രവാദികൾ അവരുടെ ആശയത്തിൽ ആകർഷരാക്കി രാജ്യത്തിനെതിരെ യുദ്ധം നടത്തുന്ന വേളയിൽ ഇവർ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ഈ സബർമതി ജയിലിൽ വിച കഴിഞ്ഞ പതിനാല് വർഷമായി ഇവർ വിചാരണ തടവിലായിരുന്നു ആ വിചാരണ തടവിലിരിക്കെ തന്നെ അവിടെ തുരങ്കമുണ്ടാക്കി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമം കൂടി ഈ മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള പ്രതികൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് അതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ഇന്നലെ വിധി വന്നതിന് ശേഷം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിരവധി ചർച്ചകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടന്നിരുന്നു നമ്മുടെ തത്തുമൈ ന്യൂസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള ഈ അത്തരത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇന്നലെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ ചർച്ചയിൽ അദ്ദേഹം ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ചേർന്നു അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ഒരു കാര്യം ഇപ്പോഴും ഈ പ്രതികൾക്ക് കോടതി ശിക്ഷ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ പ്രതികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചില ഇസ്ലാമിക സംഘടനകൾ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി നിയമയുദ്ധം നടത്തുന്നു ഈ തീവ്രവാദികൾക്ക് വേണ്ടി നിയമ നിയമയുദ്ധം നടത്തുന്നു എന്നതാണ് കാരണം രാജ്യം മുഴുവൻ സന്തോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ഒരു കാര്യമല്ല രണ്ടായിരത്തി നാല് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വരെ രാജ്യമെമ്പാടും നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു നിരവധി നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ആ അത്തരത്തിലൊരു സ്ഫോടന കേസിൽ നീണ്ട പതിനാല് വർഷത്തെ വിചാരണയാണ് ഒരു ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോടതിയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇത്തരം പ്രതികളുടെ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള തെളിവുകളെല്ലാം പരിശോധിച്ച് സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ പോലും ചിലരെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ നീതി നടപ്പായ ഒരു കേസിൽ ഒരു വിധിയിൽ രാജ്യം സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ ചിലർ അസന്തുഷ്ടരാണ് എന്ന് ശ്രീ രാജേഷ് പിള്ള ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു ആ ചർച്ചയിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കാണാം has come out from the court and it, that doesn't happen every day it's a strong verdict and a strong message but unfortunately some of your panelists are so angry today and they have lost balance <coughs> i i when you say that there is uh, terrorism has no religion actually these people are telling you that or trying to convince you that terrorism actually has religion otherwise why a uh, uh, organization like jamaatul ulema whatever it is why should they come to defend the people uh, defend these accused and uh, our fellow panelists why he is trying to say that this court verdict is actually he is trying to question the verdict and saying that these accused people are actually innocent just because of their religion he is telling that and he is also See, no attacking one, no one is uh, questioning Ms., uh, the verdict um, ജിയൻ <laughs> നീണ്ട പത്തു വർഷം നീണ്ട യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ രാജ്യത്ത് ജിഹാദികൾക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ലഭിച്ചിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ന് നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം ആ പിന്തുണ അവർക്ക് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നു അന്ന് ഗുജറാത്തിലും അന്ന് അവർക്ക് ആ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നു അത് കാരണമാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ അവർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് കേരളത്തിലും നടക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലും നം നമ്മുടെ യുവാക്കളെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്ന തീവ്രവാദി സംഘടനകൾക്ക് എല്ലാവിധ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണയും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് ആശങ്കാജനകമാണ് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമൈ ന്യൂസ്